Kamusta mga brad? Kilalaanin natin ang totoong tao sa likod ng bida ng Japanese manga na Samurai X na si Itokiri Batusai o Kenshin Himura. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Samurai X ay isang Japanese manga na nilikha ni Nobuhiro Watsuki na kinuha sa totoong tao sa kasaysayan ng Japan. Ang anime nito ay sinimulang ipalabas sa telebisyon sa Pilipinas noong 90s. Noong 2012, ipinalabas sa big screen ang movie nito na pinamagatang Ruroni Kenshin, The Origin. Noong 2014 naman, lumabas ang part 2 na ang title ay Ruroni Kenshin, Kyoto Inferno. Karugtong nito ay pinalabas naman sa part 3 sa kaparehas din na taong 2014 na pinamagatang Ruroni Kenshin, The Legend Ends. Ang istorya nito ay nagsimula noong 11th year ng Meiji period, mga taong 1878. Ito yung kakaumpisa palang ipakilala ang Empire of Japan mula sa pagiging isolated feudal society. Sa Meiji period na ito may isang former assassin na mula sa Bakumatsu at siya ay kinilala bilang si Tokiri Batusai. Ang Bakumatsu ito yung panahon ng Japanese Revolution laban sa Tokugawa Shogunate. Ang Tokugawa Shogunate ay inestablish ni Tokugawa Yesu. Dito na nung kulan bilang samurai si Hanzo. Kung napanood nyo yung video ko tungkol dito. Ang ibig sabihin ng Hitokiri ay a manslayer with no heart. Isa siya sa pumaslang ng walang awa sa mga kriminal at mga hukbo ni Tokugawa para tuluyan na itong mapabagsak. Matapos ang trabaho niya sa pagiging mamamatay tao para labanan ng Tokugawa Shogunate, siya ay biglang naglaho. Matagal siyang nawala at matagal na pinaghahanap. Wanted kasi siya at nang bumalik, siya ay nagpalit na ng katauan mula sa pagiging maras na mamamatay tao na si Tokiri Batusai, siya ay naging si Kenshin Himura. Isang swordsman na may espadang baligtad ang talim na pag-aalagala para protektahan ang mamamayan ng Japan at nanumpa na kailan may hindi na siya papas lang. Ang espadang baligtad ang talim ay talagang sinadyang gawin para hindi itong makapatay. Alam nyo ba na kahit dito sa Pinas may gumawa na ng ganyang espada para hindi ito makapatay? Siya ay tinawag na Pinoy Batusay. Ito siya. Misto lang sanggang dikit muli ang mag-best friend. Talaga mong kumpare ang mismo. Oo. Nagpapasalamat nga si Bautista dahil hindi siya nasugatan ng atakihin ni Valentino. Kita nyo yung CCTV, talaga tinagayo. No? Oh, Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Nakita ko, ginanon mo eh, saan tumama yun? Hindi, baliktad yung baliktad. Oh, baliktad. Ah, nakapaliktad. Baliktad. Talagang yun. Ginaya ko lang si Bato sa iyo, binaliktad yung talim. Ginaya ko lang si Bato sa iyo, binaliktad yung talim. Ginaya ko lang si Bato sa iyo, binaliktad yung talim. Ginaya ko lang si Bato sa iyo, binaliktad yung talim. Ang kwento ng Samurai X na nilikhan ni Nobuhiro Watsuki ay kinuha sa totoong istorya ni Kawakimi Gensai. Si Kawakimi Gensai ay isa sa kilalang apat na samurai noong Bakumatsu period. Dito kinuha ang figure character ni Kenshin Himura. Si Kawakami Jensai ay may kaliitan ang hubog ng katawan, hindi katangkaran at may mahabang buhok na kung sa unang tingin ay maaari mo itong mapagkamala na isang babae. Pinanganak sa Kumamoto Higo Province ng Japan noong 1834. Pangalawang anak siya ni Komori Sadasuke. Siya ay pumasok sa paaralan na tinatawag na Jishukan. Dito siya nag-aral ng academic and martial study. Noong siya ay nasa martial training, Lagi siyang natatalo sa mga duelo, kaya nagsanay siya ng kenjutsu. Ito ang teknik sa paghawak at paggamit ng espada. Ang espadang gamit niyang pansanay ay tinatawag na shinai. Ito ay gawa sa kawayan, nagre-represent bilang espada para sa pagsasanay. Noong 16 years old si Kawakimi Jensai, siya ay nagsilbi bilang tagalilis sa Kumamoto Castle. Bagamat mababang klase ng posisyon nito para sa mamamayan ng Japan that time, si Kawakimi ay ibinigay ang buong puso niya sa trabaho ito. Kapag may extra siyang oras, 
Dito niya isinisingit ang pagsasanay niya sa pag-espada. Sa trabaho niyang ito, natutunan niya rin ang tinatawag na sado. Ito yung ceremonial preparation o paggawa ng tinatawag na matcha o green powder tea. Hindi lang yan, natutunan din niya ang ikibana o tamang pag-a-arrange ng mga bulaklak. Noong panahon ng revolusyon, naging tanyag ang pangalan ni Kawakimi Jensai noong matagumpay niyang mapaslang ang isang idealist na si Sakuma Shozan, isang politician at iskolar noong Edo period. Si Sakuman Shozan kasi ay naging open sa foreign influence, especially sa West. Kaya naging easy target siya ng mga grupo ng Japanese na nais mapanatili ang kanilang bansa na pure pagdating sa kanilang kultura at tradisyon at hindi makontaminate ng foreign influence. Matapos mapaslang ni Kawakimi Jensai si Sakuma Shozan, nakulong ito at napalaya matapos ang Meiji Restoration. Pinalitan niya ang kanyang pangalan bilang si Kouda Genbei. Pero apparently ang Meiji government that time ay sumasang-ayon na sa konsepto at vision ni Sakuma Shozan na para umusad ang Japan, kailangan nito maging open sa foreign influence at matutunan ang teknolohiya ng dayuhan pero dapat daw manatili pa rin ang Japanese spirit. Dahil sa pananaw ng Meiji government na ito, dito lalong nagimagsik si Kawakimi Jensai at naging mortal na kalaban ng gobyerno. Pero dahil sa pagigimagsik ni Kawakimi Jensai, siya ay dinakip ng gobyerno ng Meiji noong November 1870. Noong 1871, trinansfer siya sa kulungan ng Tokyo at kalaunan, taong 1872, inexecute siya sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Siya ay inilibing sa Ikigami Honmonji, Tokyo. Alam niyo ba na ang pamatay na nakamamatay na teknik ni Kenshin Himura na Hiten Mitsurugi Ryu ay inadap lang din mula sa teknik ni Kawakimi Jensai na ang tawag ay Jensai Shiranui Ryu. Ang espada naman ni Kenshin na baligdad ng talim na tinatawag na Sakabato Shinuchi ay never ginamit ng mga sinaunang samurai ng Japan. Nilika lang ito sa imaynasyon ni Nobuhiri Watsuki. Pero sa panahon ngayon, may makikita kang ganitong klase ng espada sa Japan na replika. Pero pang display nga lang. Kasi hindi naman ito pasok sa standard ng isang katana para gamitin. Hindi lang si Kenshin ang karakter ng Samurai X ang hinango sa totoong buhay. Pati na rin si Nasaito Hajime. Soji Okita. Toshizo Hijikata. At Sanosuke Harada. Na lahat ay hinango sa totoong tao na nabuhay sa kasaysayan ng Japan. Si Kenshin Nimura ay isa sa nagpapaalala sa ating kabataan kung pinanganak ka ng 90s. Pero ilang beses din naman siya nireplay sa TV kaya sigurado na panood din siya ng mga medyo bata-bata pa. Ang tatlong movie nito ay eh talagang masasabi kong napakabangis. Napakabilis kasi ng ispadaan dito. Kung gaano kabilis yung napapanood mo sa cartoons, Ganon din sa movie na Roro ni Kenshin. Kaya, recommend ko talaga na panoorin nyo to sa mga di pa nakakapanood. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga salobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.